Hello everyone, very good afternoon to one and all. Welcome back to the Vishita Rajkumar online classes. Today I am going to discuss about the abortion for the MPHW second day students in the subject of the midwifery. So this abortion topic is comes under 7th unit. Already I have discussed about the 7th unit. The 7th unit is divided into two partitions. First one is a common abnormalities and second one is abortion. So this is the overall the name of this 7th unit is the abnormalities of the pregnancy. Okay, Marika Sari Hai and Eroji Manamu, MPHW second day students Varki, Prasava Shastram, 7th unit, Asadhana Garbadhan Lo, Manamu, unit discuss chess kundu namu. Already ga, okay, Asadhana Garbadhan Lo, Namu, what we discuss chess kundamu, Yoka topic and already discussion IP, the cover children was hyperemesis gravidarum, leaking, bleeding, enemy of pregnant woman, preeclampsia, eclampsia. Toxemia of pregnancy, indication of premature rupture of the membranes, prolonged labor, anything requiring manual practices, UTI, obstacle shocks, uterine abnormalities, ectopic pregnancy, the ectopic pregnancy and disease complicating pregnancy, diabetes and TB, hypertension. Okay, now we will discuss this. Okay, in today's classes, we have abortion. Okay, now abortion is nothing but the Okay, garbus raam guru chilo discuss chhe usda mo. So dhani kanta mundi jao kasari. Maramo testo bokle chala syllabus unna kuda. Maramo according to this syllabus we will discuss in detail in this session. Okay na? Types of abortion, causes of the abortion, need for safe abortion, referral complications of abortions, medical termination of pregnancy, care of women who had abortion, role of MPHW female. So in the varake the maramo syllabus ite mundi. Okay na? Adam mo thunda kaabati. Okay syllabus prakaran ga maramo discuss chhe dham. Okay. एक बार को सिलेबस उन्हें काबड़ी वन बाय मन मो डिस्कस चेंज दम ओके ना ये बारे ते कुत्ते का जॉइन आई आरो लास्ट वर्क को स्किप चेक उन्हें छोड़ने आला उधर ने चेप्पे कंटेंट ने पूर्ति का आदमों तो नहीं ओके इनका ये वीडियो का नचना ट्राई थे मरीने वीडियो लोगों से ना चलन सब्सक्राइब चेस ओके मेरे को नोटिफिकेशन था रावड़म जरूर तो इनका बड़ी मिस है चांसेस सही थे एम उन लोग का पहुंचो क्या ना लेट वी सी द वन बाय वन ओके अबोशन इस नथिंग बट द गर्भस्त्राव मान करना ओके ना गर्भस्त्राव मंटेन करने मुख्य इनका ओके गर्भधारण में समय मंदो वेज है ना कुना रक्तस्त्राव जरूरतने मन वालों को डेलीवरी के मुंडो योनी नुंडे रक्ता स्त्राव माने कार डाने मरे मो अबोर्शन लेदा गर्भ स्त्राव मान कुन मरे कसर चूड़न ले अबोर्शन ने पादा माने दे गर्भ धारणा समय में तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड इफ द मदर में हाउ द ब्लीड फ्रॉम दी वेज है ना ओके योनी द्वारा रक्ता स्त्राव माने दे अंडर गर्भ धारण समय हमलो डेलीवरी की मुंडो ओके ये विधा योन ही द्वारा रक्त स्राव हम आवाज़ आने मरने में मन को ना मटे गर्भ स्राव हम आन को ना ओके ना दम होता ना काबटे इन दिलो मन हम चूस चूसे हम सिलेबस संता सो मन टॉपिक लोग बेल्ला मां वन बाय वन ओके व्हाई वी हैव टू स्टडी ये बुद्धि गर्भ स्राव इ गर्भ स्राव में चादवड़ा मल्ला माना केंद्र पे हम ऐसा लेन्दु चादवा लेन अंडे इन्दे कंट्री गर्भ स्राव मल्ला चाला रक्का लग अंडे कुंता मधी अंडे प्रेग्नेंट मदर सही थे ये द रक्का में ना अंडे रीज़न ये द है ना कारण में द है ना बुद्धि गर्भ स्राव आवड़ा Ekwa awak kunda mana kapra wajah, ada bidang telinga ki, garbasham lopra, itar infection selan te, engkau kunda mana mo, ini telus koran dewara, iya ka sama cara ni, garba batal ke ilan situation walak kejre ni apur, mana mo walak mana dahir cepi, ilan te, ader infection same is, mana mo अदर इन्फेक्शन्स तो ये में राखूंडा तल्ली योग का आरोग्य मन का आपड़ा दलता है वाने के ना मन में गर्भस्थाव मन चादवल समस्त में इंतेने होने दो के ना मन का बटी गर्भस्थाव में नहीं रखा लगा उन्हें असल गर्भस्थाव अवधारण का प्रधान कारण लेटा मन चुदा मो के ना फर्स्ट वन इसे गर्भस्थाव मंटे � मामूल का मने में वन गर्भाधार ना काला मने थी एंड दे मुप्पा ये निम्न दिनों चे नलबेर एंड वार आलो क्या ना मुप्पा ये निम्न दिनों चे नलबेर एंड वार लोने स्टार्टिंग में शिफ्ट ने उन्हें दिनी जेस्टेशनल पीरियड अंटारो लेर गर्भाधार ना काला मंडा इनके अंडे माम डॉक्टर्स ने दे काउंट चेस रेंडे � तो मैंने लाये काउंट जैसे सर कारण डॉक्टर्स मात्रम वीक्स पर अंग काउंट जैसे सर का बट वीक्स आने दे 38 नोचे 42 वीक्स मध्य रे ये पढ़ाई ना डेल्वर या बच्चों ये पढ़ने पर लोचने प्रॉब्लम है इन्द्र कंडे बेबी जीवन चढ़ाने की अन्य आरोहत लोग कलेगे सुकंग का जीवन चढ़ाने की उन � Ila kan aku nak kuantum atau tiga atau weeks mundur ganem, okay na Ila untuk itu konek. Kani kerja garbus sama mana tiga tiga ante. Iri bayi ni mungkin baru mula ku mundur. Pindah mau ganem, mawi ganem, jabu cermam mula ganem. Tali garbus sama ni. Wajahnya dua orang bayi kerja awal ganem mana garbus sama mana. Okay na kapa tikar ni. 
ఇరవై ఎనిమిది వారములకు మేడం మీకు డౌట్ రావచ్చు మేడం పిండము మాది జవచర్మం ఇవన్నీ కూడా గర్భాశయం నుంచి వచ్చినా కూడా దాన్ని సాధారణ గర్భధారణ అంటాం కదా అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటి మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వారములకు ముందు అంటున్నాం కాబట్టి మామూలు సాధారణ గర్భధారణలో పిండము మాది జబ్బు చర్మములు తల్లి గర్భాశయం నుంచి విజయన ద్వారా బయటకు వస్తే దాని గర్భధారణ అంటాం ఎప్పుడు దానికి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటిదంటే ఇరవై ఎనిమిది వారముల తర్వాత ఓకే తర్వాత కాలంలో అంటే ముప్పై నుంచి నలభై రెండు ఆ సమయంలో ఒకవేళ పిండము కానీ మావి కానీ జబ్బు చర్మములు ఇవన్నీ కూడా గర్భాశయం నుంచి బయటికి వస్తే దాన్ని మనం సాధారణ గర్భధారణ అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏంటిది అన్నీ పిండము మావి జబ్బు చర్మములు అన్నీ కూడా గర్భాశయం నుండి వెజన ద్వారా బయటికి వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వారములకు ఉంటే ఏమవుతుంది పిండ బయట అంటే పిండకి అన్ని అవయవాలు అభివృద్ధి చెంది ఉండవు అదేవిధంగా బయట వాతావరణానికి ఏంటిది తట్టుకునే శక్తి ఉండదు అన్ని అవయవాలు అభివృద్ధి చెందవు కాబట్టి చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే అర్థమవుతుందా కాబట్టి గర్భస్రావం అంటే ఇరవై ఎనిమిది వారములకు ముందు ఒక పిండము మావి జబ్బు చర్మను తల్లి గర్భాశయం నుంచి బయటకు రావడం మనం అబ గర్భస్రావం లేదా అబర్షం అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మావి అనేది ఆటోమేటిక్గా సాధారణంగా మావి అనేది వేరు చేయబడుతుంది కాబట్టి మామూలుగా మావి అతుక్కొని ఉంటేనే ఒక గర్భాశయానికి అతుక్కొని ఉండడము ద్వారా ఏమవుతుంది మావి ద్వారానే బి తల్లి నుంచి బిడ్డకు అనేక రకాలుగా సరఫరా చేయబడుతుంది అంటే బిడ్డ అనుకూలంగా జీవించి ఉండడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటిది ఇక్కడ మావి అనేది ప్రధాన కారణం చేతనే తల్లికి మరియు బిడ్డకు మధ్యవర్తిగా భార్యగా ఓకే ఉండేది ఏంటిది ఇక్కడ మావి అనుకున్నాం మావి ద్వారానే అన్నీ కూడా బిడ్డకు చేరేవిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటిది ఎప్పుడైతే మావి అనేది తల్లి గర్భాశయం నుంచి వేరు చేయబడి ఉంటుందో ఏమవుతుంది దేనికి దానికి సంబంధం ఏమి ఉండదు కాబట్టి పిండం అనేది చనిపోతుంది అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భాశయంలో ఉన్నప్పుడు మావి అనేది ఒకవేళ విడిపోతే ఏమవుతుంది పిండం అనేది మరణిస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి తర్వాత బయటికి వచ్చి వేస్తుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది గర్భాశయం లేదా ఓకే సారీ గర్భస్రావము లేదా అబాషన్ అనుకున్నాం ఓకే అర్థమైనప్పుడు మీకు ఇరవై ఎనిమిది వారములకు ముందు వస్తే దాన్ని గర్భస్రావం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది కొన్ని రకాల టైప్స్ ఆఫ్ ది అబాషన్స్ మనం చూద్దాం గర్భస్రావం అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉందో మనం గమనించినట్టయితే మనకు ఐడియా ఉంటుంది కదా కాబట్టి మన గర్భస్రావం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఓకే అదేవిధంగా టైప్స్ అంటే రకాలు ఇక్కడ ఏంటి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి దాన్ని ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా మనం గమనించవచ్చు ఒకటి ఏంటిది గర్భస్రావం అనేది పాపం ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు దానికి అది అబాషన్ అవుతుంది గర్భస్రావం అనేది వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు వాళ్ళ ఇష్టం కొద్దీ అలా ఏమి ఉండదు చేయించుకోవాలా చేయించుకోద్దా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేకుండా వాళ్ళు తెలియకుండానే దానికి అదే గర్భస్రావం అవుతుంది దాన్ని ఏమంటాం స్పాంటేనియస్ అబాషన్ అంటాం అదే కాకుండా మన ప్రయత్నంతో మనకు కావాలని చేయించుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం నాకు ఏంటిది ఈ ప్రెగ్నెంట్ వద్దు నాకు నేను తీపించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇండ్యూస్డ్ హైప అబాషన్ అంటారు అర్థమవుతుందా ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా దానికి అదే అబాషన్ అవుతుంది దానికి స్పాంటేనియస్ అబాషన్ అంటారు మన ప్రయత్నంతో మనకి ఇష్టం లేకుండా మనం చేయించుకుంటే దాన్ని కావాలని తీపించుకునే దాన్ని ఏమంటాం ఇండ్యూజ్ అబాషన్ అనుకుంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ అబాషన్స్ మనం చూసినట్టయితే చూడండి ఇక్కడ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో స్పాంటేనియస్ ఇంకొకటి ఏమో ఇండ్యూజ్ అంటే స్వతహాగా సిద్ధంగా ఓకే ప్రేరేపించడం అంటే మనకు కావాలని తీపించుకోవడం అనమాట ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ స్పాంటేనియస్ అబాషన్ అనేది మళ్ళీ ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా మనం గమనించవచ్చు ఓకే సార్ రెండు రకాల కంటే దానికంటే ముందుగా ఒక స్పాంటేనియస్ అబాషన్ అనేది ఒకటి ఒకటి థ్రెటండ్ అబాషన్ ఈ థ్రెటండ్ అబాషన్ ఏంటిదంటే పాపం దీని వల్ల మోసం అంటే అప్పటి వరకు బిడ్డ నైన్ మంత్స్ వరకు మామూలుగా నైన్ మంత్స్ వరకు బేబీ అనుకుంటాం కదా తొమ్మిది నెలలు మోస్తుందని కానీ దీని థ్రెటండ్ అబాషన్ అంటే ఇంకొక పేరు ఏంటిదంటే మోసపూచి గర్భస్రావం అంట మోసపూచి గర్భస్రావం అంటే ఏంటిదంటే ఇది కొంచెం మనము జాగ్రత్తగా మనం ఉన్నట్టయితే ఏమవుతుంది గర్భస్రావం కాకుండా ఏంటి తొమ్మిది నెలల వరకు ఉండి బేబీ డెలివర్ అవ్వడానికి కొన్ని ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది అందుకని దీన్ని మోసపుచ్చి అంటే మోసం చేస్తుంది అంటే అప్పటి వరకు ఎయిట్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ వరకు ఎలాంటి బ్లీడింగ్ కానీ ఇలాంటిది ఏమీ కాకుండా లాస్ట్ ఎయిత్ మంత్లో కావచ్చు డెలివరీ సమయానికి ముందు కావచ్చు బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే మోసం చేస్తుంది అంట ఓకేనా అప్పటి వరకు ఏమి కానీ సమయంలో లాస్ట్ మూమెంట్లో బ్లీడింగ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారంటే మోసపుచ్చు ఒకైనా సడన్గా దాని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆహా నాకు ఏం కాదు నా బేబీ బాగానే ఉంది ఓకే మంచిగా ఇంకా వన్ మంత్ దాన్ని డెలివర్ అవుతుంది అని ఒక ధైర్యంతో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా బ్లీడింగ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటే మోసం చేయడమే కదా అందుకే దాన్ని మోసపుచ్చు అబార్షన్ లేదా థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్ అంటారు అర్థమవుతుందా స్పాంటేనియస్లో తనకు తాను కావడం
పిండం గర్భాశంలో చనిపోయి అందులోనే ఉండిపోతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బ్లడ్ క్లాట్ అన్నట్టు ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అంటే ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే ఈ గర్భస్రావం అంటే ఈ మిస్డ్ అబార్షన్స్కి ఈ బ్లడ్ దానికి ఈ కార్న్ ఇది ఏంటి ఈ కార్నియస్ మోల్ ఈ మూడింటికి ఒకదానికి ఒక సంబంధం అనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఎందుకని అంటే మిస్డ్ అబార్షన్ అంటే ఏమనుకున్నాం లోపల పిండం చనిపోయి గర్భాశయంలో ఉంటుంది అది మిస్డ్ అబార్షన్ అనుకున్నాం ఈ బ్లడ్ అంటే ఏంటిదంటే ఏదైతే ఈ జబ్బు చర్మంలో కావచ్చు పిండం కావచ్చు లోపల చనిపోయి ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని అవంతా బ్లడ్ క్లాట్ రక్తం మన బ్లీడింగ్ అవుతుంది కదా ఆ బ్లీడింగ్ అంతా క్లాట్ లాగా ముద్దలాగా తయారై అక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఈ జైగోటి ఏదైతే ఈ ఉంటుందో ఓకేనా అంటే ఏమనుకున్నాం మనము లోపల గర్భాశయం లోపడి లోప లోపడి పొరలో చచ్చుకొని పోయి గర్భాశయం లోపడి పొర అంటే ఏమనుకున్నాం మనము ఇండోమీట్రియం ఇండోమీట్రియం డెలివరీ సమయంలో సరే ప్రెగ్నెంట్గా అయినప్పుడు అది డెసిడియాగా మారుతుంది కాబట్టి డెసిడియాలో కూడా పొరలు ఉన్నాయి డెసిడియా బెసాలిస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ డెసిడియా ఈ జైగోటి ఏదైతే ఉంటుందో శుక్రకణం అండం రెండు కలిసి ఫలదీకరణ చెందిన ఈ అండం ఏమవుతుంది మామూలుగా చనిపోయి లోపల ఉంటే దాని మిశ్ర అనుకుంటాం ఈ చనిపోయి ఉన్న ఈ పిండం అనేది ఏమవుతుందంటే లోపటికి ఈ డెసిడియా లోపటికి చొచ్చుకొని పోయి ఉంటుంది అందుకే ఆ విధంగా చొచ్చుకొని పోయి అక్కడక్కడ రక్తస్రావం అవుతుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ఓకే మిస్ ఏంటిది బ్లడ్ ఓకే అంటారు అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా కార్నియస్ కార్నియస్ అంటే ఏంటిది అక్కడ దాని ముద్దలాగా ఉంటుంది అక్కడక్కడ ఓకే అక్కడక్కడ రక్తం ఏంటే స్కిన్కు అతుక్కొని అక్కడ పొరలోకి చొచ్చుకొని పోతే దాని బ్లడ్ అంటాము ఈ కార్నియస్ మోల్ అంటే ఏంటిదంటే అక్కడక్కడ ఏంటిది ఆ ఫ్రెష్ బయట బ్లీడింగ్ అంతా వెళ్ళిపోయి అందులో ఫ్రెష్ అంటే అందులో అంటే లోపల ఉన్న ముద్దలంతా అలా ఉండిపోతుంది ఓకే మిగతా అంతా అంటే బ్లీడ్ బ్లడ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది దాన్నే కార్నియస్ మోలు ఓకేనా అంటే ఒక మోల్ అంటే మనము మచ్చ పులిపిరి అంటాం కదా ఆ విధంగా రక్తం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి ఆ చిన్న లోపల మిగిలిపోయిన ముక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ ముక్కలన్నీ గట్టి ముద్దలాగా తయారు దానికి కదా కార్నియస్ మోల్ అని కూడా అంటారు ఇవన్నీ కూడా స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా జరిగేవి ఇవన్నీ అందుకని స్పాంటేనియస్ అబార్షన్ థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ మిస్ర అబార్షన్స్ బ్లడ్ అబార్షన్స్ కార్నియస్ మోల్ అబార్షన్స్ ఓకేనా ఓకే అదేవిధంగా ఈ మే ఓకే మే గో టు టర్మ్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు అయ్యే కావచ్చు కాకపోవచ్చని ఓకేనా అదేవిధంగా ఇన్ఎవిటబుల్ అంటే దీనికి కంప్లీట్గా అంటే రీజన్స్ తెలియకుండా కాబట్టి ఇక్కడ ఇందులో టూ టైప్స్ అనివార్యమైన గర్భస్రావం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఇవి కూడా కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ కంప్లీట్ ఓకేనా ఇన్కంప్లీట్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఈ చనిపోయిన పిండం అనేది గర్భాశయం నుంచి పూర్తిగా విడిపోదు కొంచెం అందులో ఉంటుంది కొంచెం బయటకు వస్తుంది అది ఇన్కంప్లీట్ అంటాం అదేవిధంగా కంప్లీట్ కంప్లీట్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా చనిపోయి కంప్లీట్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము చనిపోయి ఓకే అంటే సంపూర్ణ ఒక కంప్లీట్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం పిండంతో పాటు మా ఇవి జవచ అన్నీ కూడా బయట పడతాయి ఓకేనా అదేవిధంగా హ్యాబిచువల్ ఈ కంప్లీట్గా అందులో ఇంకోటి ఏంటిది అలవాటుగా అన్నట్టు హ్యాబిచువల్ అంటే ఏంటిది అలవాటు అయినా అలవాటు అయినా అంటే ఆల్రెడీ పాపం కొంతమంది హిస్టరీ ఉంటుంది నాకు ఏమీ ప్రెగ్నెంట్ అంటే ఆగట్లేదు మేడం ఇది మూడో టైము ప్రెగ్నెన్స్ అవ్వడం సారీ అబార్షన్స్ అవ్వడం అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటిది వారికి తెలియకుండానే వాళ్ళ బాడీకి తగ్గట్టు అంటే వాళ్ళ సిచ్ మనకు రీజన్స్ తెలియకపోయినా వాళ్ళకు ఒక గర్భం ఆగదు అన్నట్టు రెండు లేక మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు అబార్షన్స్ అయ్యి అయ్యి మళ్ళీ దానంతర అదే జరుగుతుంది అబార్షన్స్ అని దాన్ని మనము హ్యాబిచువల్ అబార్షన్స్ అని అంటాం అర్థమవుతుందా ఇది సో ఇవన్నీ కూడా మన స్పాంటేనియస్గా జరిగే టైప్స్ ఆఫ్ అబార్షన్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇండ్యూజ్డ్ హైపర్టే సారీ ఇండ్యూజ్డ్ అబార్షన్స్ ఈ ఇండ్యూజ్డ్ అబార్షన్స్ అంటే ప్రేరేపించడం ఓకేనా ప్రేరేపించడం అంటే ఏదో కండిషన్స్ వల్ల అంటే తనకు తానుగా అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా దానికి అదే అయ్యే వాటిని మనము స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ అందులో చాలా రకాలుగా తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ ఇండ్యూజ్ హైపర్టెన్షన్స్ అంటే ఓకే ఇది ప్రేరేపించడం అంటే దానికి అది కాదు మనం ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ యొక్క లోపల ఉన్న పిండాన్ని చంపేసేటట్టు చేసి దాన్ని బయటకు వచ్చేలా చేయడం అర్థం అవుతుందా ఎందుకంటే చాలా రకాల కారణాలు ఉండవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది కొంతమంది రేప్ కేసెస్ జరిగి ఓకే అంటే మ్యారేజ్ కాకముందే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి అలాంటి వాళ్ళకు అవసరం లేకుండా ఉంటుంది కదా అలాంటి వాళ్ళకు నొప్పులు వచ్చేటట్టు చేసి పిండాన్ని బయటకు తీయడం అదొక రీజన్ అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు పిండము చాలా రకాల లోపాలతో పుట్టినప్పుడు బ్రతికి ఉన్న అంటే డెలివరీ అయినా కూడా ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు అలాంటి కండిషన్లో తల పెద్ద ప్రాణానికి ప్రమాదం అయినప్పుడు ఓకే మానసికంగా తన తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఇలాంటి చాలా రకాల కారణాల వల్ల ఏం చేస్తారంటే ఆరోగ్య ఇబ్బంది కానీ అదేవిధంగా అంటే మన ప్రయమ్ ఈ కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ యొక్క నొప్పులు వచ్చేటట్టు చేసి ఓకే ఆ యొక్క లోపల ఉన
తల్లి జీవితంపై కొంచెం శ్రద్ధ మాకు ఇది కాకపోయినా ఇంకొకసారైనా మేము చూస్తాము ఓకే తల్లి కావాలా బిడ్డ కావాలంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇంకోసారైనా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కానీ తల్లి ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధతోటి కానీ తల్లి జీవితంపై శ్రద్ధతో కానీ ఒక డాక్టర్స్ను డిస్కస్ చేసి ఆ చికిత్సలో భాగంగా నిపుణులైన వైద్యులతో చేయించే దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే థెరపీటిక్ అబార్షన్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా అదేవిధంగా క్రిమినల్ అబార్షన్స్ ఈ క్రిమినల్ అబార్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇందులో గర్భస్రావం అంటే ఇల్లీగల్గా చేసేది ఓకేనా ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా రేపు కేసెస్లో కావచ్చు పెళ్లి కాకుండానే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు ఇవన్నిటి కూడా చట్టబద్ధంగా ఎక్కడో ఎక్కడికో వెళ్ళి మాలమూర ప్లేసెస్కి వెళ్ళి సరిగా వైద్య విజ్ఞానం అనుభవం లేని వాళ్ళు ఓకే అదేవిధంగా వైద్య వైద్య పరిజ్ఞానం గురించి తెలియని వాళ్ళు ఏ ఏఎన్ సారీ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఇవాళ నాటు మందులు ఇచ్చే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాంటి అంటే వాళ్ళు వైద్య పరిజ్ఞానం లేని డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే పూర్తిగా తెలియని దగ్గర పూర్తిగా అనుభవం లేని పూర్తిగా తెలియని వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాంటి అబార్షన్స్ చేయించుకుంటే దాన్ని అవన్నీ ఏంటి చట్టబద్ధ చట్టబద్ధంగా ఇవన్నీ అంటే ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ అని అంటాం అర్థం వీటిని మరొక పేరు ఏంటి ఇల్లీగల్ కానీ క్రిమినల్ అబార్షన్స్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఇలాంటి చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఆ సరిగానే ఇప్పుడు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్కి ఏమైనా అనుభవం ఉంటుందా ఉండదు అలాంటి వాళ్ళు ఏదో టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు వేసుకోవడం ద్వారా అందులో లోపల కొన్ని క్లాట్స్ ఉంటాయి అది అంటే కంప్లీట్ అబార్షన్ కాదు అసలు అలా దానివల్ల ఏమవుతుంది అబార్షన్ కావాలని ఇక్కడ ఒక దాని కోసం వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ను ఇది స్క్రోల్ పెట్టిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ అబార్షన్ చేయించుకోవాలి మాకు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వద్దనుకొని ఆర్ఎం టాక్టర్స్ వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి అంతగా తెలియని జ్ఞానంతో వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడంతో ఏమవుతుంది అబార్షన్ అయినా కూడా అబార్షన్ ఏమవుతుంది కంప్లీట్గా కాదు కొన్ని పిండము మావి జబ్బిచర్మలన్నీ కొన్ని లోపల ఉంటాయి కొన్ని బయటకు వస్తాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకు లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్తో కాకుండా తర్వాత హోల్స్ పడే అవకాశం ఉంటుంది అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బాడీలో ఉన్న ఈ జనన అవయవాలకు అంతటా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళకు ఫ్యూచర్లో కూడా కిడ్నీ సంబంధమైన వ్యాధులు తర్వాత పిల్లలు పుట్టకుండా మొత్తానికి పిల్లలు పుట్ట కూడా కొంతమంది ఉంటారు అదేవిధంగా చాలా రకాలుగా ప్రమాదాలు బ్లీడింగ్ ఈ బ్లీడింగ్ అయితే వన్ ఇయర్ వరకు ఇలా అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత అనుభవం ఉండదు కాబట్టి అనుభవం లేని దగ్గరికి వెళ్ళి చట్టబద్ధంగా చట్ట విరుద్ధంగా చేసుకునే అబార్షన్స్ అన్నిటిని ఏమంటారు అంటే క్రిమినల్ అబార్షన్స్ లేదా ఓకే ఏమనుకున్నాం ఇంకా క్రిమినల్ అబార్షన్స్ లేదా ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే కాబట్టి మనం ఒక హెల్త్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్గా మనకు వాడందరి గురించి అవగాహన కల్పించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇలాంటి చెయ్యరాదు ఇలాంటి పద్ధతిలో పాల్గొనరాదు ఇలాంటి మంచి కాదు అన్వాంటెడ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఓకే కాబట్టి టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ గురించి అన్నిటి గురించి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకేనా అదేవిధంగా సెప్టిక్ అబార్షన్స్ ఈ సెప్టిక్ అబార్షన్స్ అంటే ఏంటంటే చట్ట ఇవన్నీ సెప్టిక్ అబార్షన్ అంటే ఏమంటే ఇందులో క్రిమినల్గా చట్టబద్ధంగా చట్టానికి విరుద్ధంగా కొన్ని అంటే మనకు అవసరం లేనప్పుడు ఓకే ఏదో వాళ్ళ సుఖ సంతోషాల కోసం ఓకే అలాంటి ఒక అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా అనుకోకుండా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా వెళ్ళి ఎక్కడో అబార్షన్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది సరిగా వైద్య పరిజ్ఞానం లేని డాక్టర్స్ తోటి ఆరోగ్య డాక్టర్స్ చేయించుకోవడం ద్వారా అది చెప్పాను కదా ఇంతకుముందే ఆ క్లాట్స్ అనేవి లోపలే ఉండిపోయి సగం సగం కాకుండా ఉండేసరికి ఆ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అంతా సెప్టిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది గర్భాశయం అంతా సో ఇవన్నీ కూడా ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్స్లో టైప్స్ ఓకేనా థెరపీటిక్ అంటే చికిత్సలో భాగంగా డాక్టర్స్ చేసేది అది వేరు క్రిమినల్ అంటే చట్టానికి విరుద్ధంగా చేసేది ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ క్రి చట్టానికి విరుద్ధంగా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది సెప్టిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఈ మూడు అనేవి ఇండ్యూస్డ్ హైపర్ టెన్షన్లో మనం గమనించవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ది అబార్షన్స్ సో లెట్ మీ సీది వన్ బై వన్ మై ఒకసారి చూడండి కాబట్టి గర్భస్రావం చేయను అసలు గర్భస్రావం అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఏముంటుంది కారణాలు అంటే ఇది మామూలుగా వద్దు అని అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దని వద్దనుకున్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు కానీ కొంతమంది పాపం అనుకోకుండా అబార్షన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న సమయంలో కూడా అబార్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అబార్షన్ జరిగేటప్పుడు పాపం ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి ఎంతో ఆశతో కొంతమంది అప్పుడు కన్సీవ్ అయ్యారు కదా ఆనందంలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అది అబార్షన్స్కి దారి తీస్తుందని గుర్తుపెట్టుకుని తొందరగా ఆలస్యం చేయకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్టయితే కొన్ని కొ
ఫీటల్ కాసెస్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా కాబట్టి మెడల్ కాసెస్ ఏమి ఉంటుంది మామూలుగా తల్లికి ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవచ్చు బలహీనంగా ఉండొచ్చు జ్వరం వచ్చి ఉండొచ్చు జ్వరం ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో జ్వరం రావద్దు జ్వరం వస్తే చాలా రకాల కామ ఎందుకంటే జ్వరం వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అర్థం కాబట్టి తల్లికి ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ సమయంలో ఫీవర్ వస్తే చాలా రకాల పరిస్థితులు కాబట్టి ఆమెకు ఇతర కారణాలు కూడా ఫీవర్ వచ్చినట్టయితే ఆమెకు మలేరియా కావచ్చు రక్తహీనత వల్ల కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మలేరియా రక్తహీనత విరోచనాలు రీసెంట్రీ అంటే మోషన్స్తో పాటు బ్లడ్ రావడం క్షయ టీవీ రావడం ఫైలో నెఫ్రైటిస్ క్రానిక్ నెఫ్రైటిస్ అంటే మూత మూత్రపిండ సంబంధమైన వ్యాధులు రక్తపోటు బీపీ ఎక్కువ ఉండడం చికిత్స చేయని సిఫిలిస్ చికిత్స చేయని సిఫిలిస్ అంటే సుఖ వ్యాధులు ఓకేనా ఎస్టీడీ ఉన్నాయి కదా గనేరియా సిఫిలిస్ ఇలాంటి వ్యాధుల ద్వారా ముఖ్యంగా ఈ సిఫిలిస్ ఎస్టీడీ వ్యాధులు సుఖ వ్యాధుల ద్వారా పిండానికి చాలా ప్రమాదం పిండానికి చాలా ఈ తల్లి ద్వారా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అని బిడ్డకు చేరి బిడ్డ కూడా లాస్ చనిపోయి అవార్షన్స్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా మధుమేహం డయాబెటీస్ కూడా ఇవన్నీ కూడా తల్లికి ఉండే కారణాల వల్ల అబార్షన్స్ అవ్వడానికి ప్రధానమైన రీజన్స్ ఓకేనా అదేవిధంగా ఇంకేమనుకున్నాం హార్మోన్ల వల్ల కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు హార్మోన్ అసమ్మతుల్యత వలన ఓకేనా ఎందుకంటే థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా అది కూడా ఓకేనా అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ దుఃఖము ఎక్కువ భయము ప్రమాదం అయినా కూడా ఎక్కువ వ్యాయామాలు చేసిన ఎక్కువ మెడికేషన్స్ యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్ సమయంలో ఎక్కువ బరువులు ఎత్తద్దు ఎక్కువ జన్యులు చేయొద్దు ఎక్కువ మందులు వాడదు అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీటి వల్ల కూడా అబార్షన్ చేయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఓకేనా అదేవిధంగా జన్న మార్గంలో కొన్ని కొన్ని స్థానిక పరిస్థితులు జన్న మార్గంలో కొన్ని అవయవాల దగ్గర కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా తల్లికి ఉండే కారణాల ద్వారా అబార్షన్ చేయే ఛాన్సెస్ నెక్స్ట్ మనసు పిండం నాకు కాబట్టి తల్లికి అనుకున్నాం బిడ్డకి ఎలాంటి ప్రమాదం బిడ్డకి అయిన లోపం ఉన్నా కూడా అబార్షన్ అవ అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఫలదీకరణ చెందిన సంయుక్త బీజం అంటే ఏమనుకున్న శుక్రకణము బీజ ఓకే శుక్రకణము అదేవిధంగా ఇంకేంటిది శుక్రకణము ప్లేస్ అండము ఈ రెండు కలిసి ఫలదీకరణ చెందిన అండం ఏదైతే ఉందో ఈ అండానికి ఏదైనా వ్యాధి వలన కానీ అదేవిధంగా ఇంకేదైనా సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందలేకపోవడం వలన కానీ అది ఆటోమేటిక్గా చనిపోతుంది అర్థమవుతుందా ఓకే ఫలదీకరణ చెందిన శుక్రకణము అండకణం రెండు కలిసి సంయుక్త బీజంగా జైగూటగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ జైగూట అనేది సరిగా ఏర్పడకపోయినా సరిగా అభివృద్ధి చెందకపోయినా లే అదేవిధంగా ఈ జైగోటికి ఏదైనా వ్యాధి సోకినా కూడా అబార్షన్ చేయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏమిటిది స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ ఇండివిజువల్ అబార్ అబార్షన్స్ థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ అని కాబట్టి స్పాంటేనియస్ అంటే ఏమనుకున్నాం దానికి అదే అబార్షన్స్ అయితే గర్భస్థావం అనే దానంతర అదే అయితే స్పాంటేనియస్ ఇండ్యూస్ అంటే మన ప్రయత్నంతో మనము ఆ ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అనుకొని మనము చేయించుకోవడం దాన్ని ఇండ్యూస్ అయ్యే అబార్షన్స్ అంటాం ఓకేనా అదేవిధంగా థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ అంటే ఏంటిది ఈ థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ అనేది మామూలుగా మోసపుచ్చ అనుకున్నాం ఓకేనా ఈ థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ ఏమనుకున్నా మోసపూచ గర్భాశం అంటే అప్పటి వరకు స్టార్టింగ్లో దీని ప్రభావం ఏమి ఉండదు ఓకే లాస్ట్ వరకు నెలల నిండు వరకు అంటే మామూలుగా స్వల్ప ఆటంకం అనేది కలుగుతుంది ఓకేనా కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీ ఫిఫ్త్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్లో కూడా బాగానే ఉంటారు సడన్గా కొంచెం బ్లీడింగ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే దీని అందుకే ఏమంటారు మోసం చేసినా అన్నట్టుగా చేస్తారు అందుకే దీన్ని మోసపుచ్చి గర్భస్రావం అంటారు అంటే ఏంటిది అప్పటి వరకు సడన్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనము తొందరగా దీన్ని ఏమంటాం తెలుసుకొని హాస్పిటల్ వెళ్ళినట్టయితే మంచి నిర్వహణతోటి మంచి ట్రీట్మెంట్ తోటి ఆ గర్భం అనేది గర్భస్రావం అవ్వకుండా నెలల నిండు వరకు కూడా కొనసాగించవచ్చు లేదా క్రమంగా ఏమవుతుంది మనం కొంచెం ఆలస్యము చేసినా కూడా క్రమంగా నాశనం అయ్యి మావి విడిపోయి గర్భాశయం కంట భాగం ఓపెన్ అయిపోయి దాని ద్వారా బ్లీడింగ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది కానీ థ్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్లో చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే మనం త్వరగా గుర్తించినట్టయితే నెల నిండు వరకు కూడా దానికి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా మంచి హాస్పిటల్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచి డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ వరకు ఉంటాయి ఓకేనా అదేవిధంగా గుర్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమేమి ఈ గుర్తులు అమనూరియా అమనూరియా అంటే మెన్సెస్ లేకపోవడం కొంతకాలం వరకు మెన్సెస్ లేక ఉండా తర్వాత కొంచెం కొంచెం రక్తస్రావం అంటే మామూలు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏమవుతుంది మెన్సెస్ జరుగుతుందా మెన్సెస్ అనేది ఉండవు అలా ఉండకుండా సడన్గా బ్లీడింగ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అది ప్రధానమైన లక్షణం ఓకేనా మెన్సెస్ లేకపోవడం మనం ఒక లక్షణం గర్భధారణ అలాంటిది సడన్గా బ్లీడింగ్ కనిపిస్తుంది అనేటిది గర్భస్రావంకి ఏంటిది ఉదాహరణ కాబట్టి కొంచెంసేపు నుంచి వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ రా అంటే నడుము నొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ రావడం కింద పొత్తి కడుపులో నొప్పి రావడం ఓకే కొంచెం కొంచెం భగం నుంచి బ్లీడింగ్
పెట్టడం ద్వారా లోపల ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా అందుకే దాన్ని స్పెక్యులం అనుకుందాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏంటిది కాబట్టి ఈ థ్రెటన్ నంబర్స్లో మనం ఏమో ఇక్కడ మోసపుచ్చి అనుకున్నాం కాబట్టి మంచిగా విశ్రాంతి చాలా ఇవ్వాలి ఓకే తర్వాత ధైర్యం చెప్పాలి ఏమి కాదని ప్యా బల్బ అంటే విజయన దగ్గర బయట భాగం బా బాహ్య జనవయం దగ్గర ప్యాడ్స్ పెట్టాలి డాక్టర్స్కి అందుబాటులో ఉంచాలి పడుకలోనే ఉంచాలి ఎలాంటి స్ట్రెస్ అనేది ఏమీ ఇవ్వకూడదు ఓకేనా కావాలంటే కాంపోజిట్ ఎంజి టాబ్లెట్స్ అనేది ఇవ్వాలి మంచి నిద్రపోవడానికి ఓకే అదేవిధంగా రక్త మరకలు ఏమైనా ఉన్నట్టుగా టా హాస్పిటల్తో తీసుకొని వెళ్ళాలి వాటితో పాటుగా విశ్రాంతి ఉండమని చెప్పాలి శారీరకంగా కాబట్టి మెంటల్గా ఎలాంటి టెన్షన్స్ ఏమి లేకుండా ఫీనో బాల్బిటాన్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలి ఫీనో బాల్బిటాన్ మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఓకే అది థర్టీ టు సిక్స్టీ ఎంజీ రోజుకు రెండు లేక మూడు సార్లు ఇవ్వాలి ఓకేనా ఓకే అదేవిధంగా ఇంకేమైనా ఒకవేళ కడుపు నొప్పి లేక యూట్రిన్ సంకోషం ఎక్కువైన ఏడలు డాక్టర్ ఆదేశం ప్రకారం మత్తు మందులను కలిగించు మందులను ఇవ్వాలి ఓకేనా ఒకవేళ నొప్పి కలిగించే మందులు అలాంటి అంటే యూట్రిన్ కంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే కాంపోజ్ ఓకే ఇలాంటి మందులు ఇచ్చి కొంచెం రెస్ట్ వరకు ఉంచాలి అర్థమవుతుందా ఇవి సో నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం ఓకే కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులు మనం అందించాలో చూద్దాం కాబట్టి థ్రెటన్ అబర్షన్లో మనం ఏమనుకున్నాం మామూలుగా ఈ థ్రెటన్ అబర్షన్లో భగం నుండి పూర్తిగా రక్తస్రావం పూర్తిగా తగ్గు వరకు మామూలుగా మనం ఏమన్నా ఈ థ్రెటన్ అబర్షన్ కానీ మోసపుచ్చి అబర్షన్లో తల్లికి ఎలాంటి హాని కలిగించదు తల్లికి మానసికంగా ప్రశాంతంగా విశ్రాంతిగా ఉంచాలి టెన్షన్ పడితే ఏమవుతుంది ఆ యూట్రన్ కంట్రాక్షన్స్ వల్ల కొంచెం వల్ల ఏమవుతుంది బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా పడకలు బెడ్ రెస్ట్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి పూర్తిగా రక్తస్రావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు బెడ్లో పడుకోబెట్టాలి ఒక ప్రతిరోజు వేచిన క్లీన్ చేయించాలి ఓకే అదేవిధంగా స్నానం చేయటం దంతం శుభ్రం చేసుకుంటాం ప్రోత్సహించాలి కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ కాదు ఓకేనా ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అదేవిధంగా వల్వ వల్వ అంటే ఏంటి బాహ్య జ జనన అవయవాలు అన్నింటినీ కలిపి మనం వల్వ అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి ఈ వల్వను రోజుకు రెండు లేదా ఓకే రెండు సార్ యాంటిసెప్టిక్ ద్రావణంతో శుభ్ర ఉపయోగించాలి శ్రావ్యంగా ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నట్టయితే మంచిగా క్లియర్గా ఉంటుంది క్రిమిరహితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా అంటే ఆ బాహ్య జనన అవయవాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి డెటల్ సొల్యూషన్ కానీ శ్రావ్యం సొల్యూషన్ కానీ ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా అప్పుడప్పుడు ప్యాడ్స్ పెడతాం చెప్పాం కదా ఎందుకంటే బ్లీడింగ్ తగ్గేంత వరకు మనం చూస్తూ ఉండాలి కాబట్టి మనకు ఎలా తెలుస్తుంది బ్లీడింగ్ తగ్గిందా లేదా అని ఓకే ఈ వల్వల ఏరియా అంటే బాహ్య జనన అవయవాల దగ్గర ఈ యొక్క ప్యాడ్స్ పెట్టినట్టు మనం చూడాలి అలాంటి ఓకే స్మెల్ లేదని తేడా ఉన్నా ఓకే మనం ఇంకా క్లాత్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా ఆ ప్యాడ్స్ని అప్పుడప్పుడు చూసి తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే కాబట్టి వెంటనే మన డాక్టర్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ రక్తస్రావం అలాగే ఉంటే వెంటనే డాక్టర్స్ కన్ఫర్మ్ చేసి డాక్టర్ యొక్క పర్యవేక్షణలో మనం డాక్టర్ సలహాలు మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి మూత్ర విస రోగి బాగుగా మూత్ర విసర్జన చేయనట్టు చూడాలి ఓకేనా వాటి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే మూత్ర విసర్జన ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఓకేనా కాబట్టి ఒకవేళ మలబద్ధకం కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నట్టయితే మనము ఏంటి బాగా ముక్క ముక్కకూడదని చెప్పాలి ఓకేనా డల్కో ల్యాక్స్ డల్కో ల్యాక్స్ కానీ తర్వాత మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా కానీ ఇలాంటి ఇచ్చేలా చూడాలి ఓకేనా మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా డల్కో ల్యాక్స్ ఇవన్నా ఇవన్నీ ఇవ్వడం ద్వారా మోషన్ అంతా క్లియర్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి మెన ఎనిమ అలాంటిది ఏమి ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఎనిమ ఇవ్వడం ద్వారా అది గర్భాశ సంకోచం ప్రేరేపిస్తుంది ప్రేరేపిస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇంకా అవార్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి ఏమీ చేయకూడదు ఫస్ట్ మనది ఏంటిది ఇక్కడ రక్తస్రావం తగ్గేలా మనం చూడాలి ఓకేనా అదేవిధంగా రోజుకు రెండు మూడు సార్లు టీపీఆర్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా రోగి కొన్ని ఫీవర్ ఉన్నట్టయితే ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి టెంపరేచర్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉండాలి బీపీని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా ఒకవేళ డౌట్ ఉన్నట్టయితే మూత్రం టెస్ట్ కోసం యూరిన్ ఆల్బుమెన్ టెస్ట్ ఒక యూరిన్ ఆల్బుమెన్ షుగర్ టెస్ట్ కోసం యూరిన్ టెస్ట్ చేయాలి మంచి ఆహారం తీసుకోమని చెప్పాలి అదేవిధంగా ఒకవేళ రక్తహీనత ఉన్నట్టయితే ఫెర్ర సల్ఫేట్ ఫెర్ర సల్ఫేట్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ పోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఇవ్వాలి తల్లికి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంటి వద్ద కూడా రోగికి చాలా విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పాలి బరమైన వస్తువులు ఎత్తు రాదని కష్టమైన వ్యాయామం అదేవిధంగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఏంటంటే కలవకూడదని వన్ ఇయర్ వన్ సారీ వన్ మంత్ వరకు కలవకూడదని చెప్పాలి ఓకేనా క్లినిక్ క్రమక్రమంగా రావాలని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే హాస్పిటల్కి వచ్చి ఇంకేమైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేమైనా బ్లీడింగ్ ఇలా ఉన్నట్టయితే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి రావాలి అడ్మిట్ అవ్వాలని చెప్పాలి ఓకేనా తగ్గిపోతే మళ్ళీ ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ ఏమైతే మనం హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పామో అవే ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వమని మనం చెప్పి డిశ్చార్జ్ చేయాలి ఓకేనా
సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా మళ్ళీ అంటే కంట్రోల్ అబర్షన్ సారీ బ్లీడింగ్ని కంట్రోల్ చేసి ఓకే అంటే బేబీ డెలివర్ అయ్యేంత వరకు మనం ప్రోత్సహించవచ్చు ఓకేనా అలా ఛాన్సెస్ అయితే త్రె థ్రెటెండ్ అబర్షన్లో ఉంటుంది కానీ ఇన్ఎవిటబుల్ అబర్షన్లో మాత్రం అలాంటిది ఏముండదు కాబట్టి ఈ ఇందులో మాత్రం ఇల్ ఇన్ఎవిటబుల్ అబర్షన్ లేదా అనివార్యమైన అబర్షన్ ఉన్నట్టయితే మనం గర్భం అనేది నిలవదు ఇందులో రక్తస్రావం ఉండే ఇటు సంక సంకోచంస్ కానీ సంకోచ వ్యాకోచములు కానీ ఉన్నాయి ఇట్లా భయం వల్ల కలుగు గర్భస్రావం అర్థమవుతుందా ఇన్ఎవిటబుల్ అబర్షన్స్ అంటే భయం వల్ల కలుగుతుంది అయ్యో ఏమవుతుందో ఏమో టెన్షన్స్ వల్ల హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అబర్షన్స్ కాబట్టి ఇలా భయంతో వచ్చేదాన్ని మనం ఆపలేం కాబట్టి ఇందులో గర్భం అనేది ఆగదు ఓకే ఇన్నోవేటబుల్ అంటే భయం వల్ల గర్భం ఓకే గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతిదానికి ఇన్నోవేటబుల్ అబార్షన్స్ అంటే భయం వల్ల కలిగే అబార్షన్స్ అన్నట్టు ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దెంటికి సంపూర్ణ గర్భస్ అంటే కంప్లీట్ అబార్షన్స్ కాబట్టి ఏది ఏమైనా కారణం తల్లి కారణం కావచ్చు బిడ్డ కారణం కావచ్చు ఏదైనా కూడా పిండంతో పాటు మావి జవ్వు చెరువులన్నీ కూడా జండ మార్గం కూడా బయటికి రావడం అది సంపూర్ణ కంప్లీట్ కంప్లీట్ అబార్షన్స్ అనుకో నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ అంటే ఏమనుకున్నాం మామూలుగా ఓకే ఈ కంప్లీట్గా కాకుండా అదే కన్సెప్షన్ అంటే ఈ మామూలుగా పిండంలోని కొన్ని పదార్థములు గర్భాశయంలోనే ఉండిపోవడం పిండానికి సంబంధించిన కొంత భాగం మాత్రము ఏంటి అందులో ఉండిపోవడము అర్థమవుతుందా ఓకే దాన్ని మనం ఇన్కంప్లీట్ లేదా అసంపూర్ణ అనుకో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద హ్యాబిట్ చూడ రికరెంట్ అబార్షన్స్ కాబట్టి ఏంటి హ్యాబిట్ అంటే అలవాటు కాబట్టి అలవాటుగా అనుకో కొంతమందికి గర్భం నిలకడగా ఉండదు అట్లా అబార్షన్స్ అవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక అలవాటుగా అనుకుంటారు దాన్ని కాబట్టి ఇది రోగి రెండు లేదా అది మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు అలా అవుతూ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే అలవాటైన గర్భస్రావం లేదా రికరెంట్ అది అలా రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఏమో హ్యాబిట్ చూడ అబార్షన్స్ అనుకుంటాం కాబట్టి ఈ గర్భస్రావానికి మన కారణం అంతగా తెలియదు ఓకేనా కాబట్టి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీనికి అదేవిధంగా ఇదనా అంటే ఇంటర్నల్ లాస్ గర్భాశయం ఒక ద్వారానికి గాయం తగలటం వలన కావచ్చు గర్భాస్త కాలంలో చెక్ షుగర్ కావచ్చు నెఫ్రైటిస్ కావచ్చు టీబీ కావచ్చు ఏదైనా ఉన్నట్టయితే సంపూర్ణంగా మనం పరీక్షించాలి ఒక ఇంకేమైనా గడ్డలు కానీ కంతులు కానీ ఇంకా సిస్ట్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో పరీక్ష చేసి మనము చికిత్స అందించాలి ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఓకే నెక్స్ట్ కమింటుంది అలవాటైన గర్భస్రావం అంటే హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ అబార్షన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి పాపం ఏంటి వాళ్ళకు ఓకే అలవాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ భార్య భర్తలు మంచిగా సాధన ఆరోగ్యం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అభివృద్ధి అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్స్ అన్నీ సంబంధించిన ఆహారం అంటే సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోమని చెప్పాలి వీలైనంత తొందరగా ఇంకొక గర్భానికి ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్పాలి ఓకే తాను గర్భం ధరించినట్లు అనుకున్న వెంటనే అంటే నేను నేను కన్సీవ్ అయ్యాను అనుకున్న వెంటనే డాక్టర్స్కు తెలియచేయవలను ఓకేనా కాబట్టి ఒకవేళ మోసపూచి గర్భస్థం అంటే త్రిట్ అండ్ అబార్షన్స్ ఏమని చెప్పాము కంప్లీట్ రెస్ట్ ఇచ్చే రెస్ట్ ఇవ్వాలి భార్య భర్తలు కలవకూడదు వన్ మంత్ వరకు అదేవిధంగా బరువులు ఎత్తకూడదు వ్యాయామం చేయకూడదు ఏవైతే మనం చెప్పామో సేమ్ ఈ అలవాటైన అబార్షన్స్లో ఉన్న సలహా వాళ్ళకు కూడా అలా విధంగానే చెప్పాలి ఓకే అదేవిధంగా కంప్లీట్గా బ్లడ్ టెస్ట్ అయితే ఇవ్వాలి ఓకే ఇవన్నీ ఒకవేళ ఇన్కాంపిటెంట్ సర్వీక్స్ అంటే సర్వీస్లో లోపం ఏదైనా ఓకే అలా ఉన్నట్టయితే ఒక షిరోడ్ ఆపరేషన్ చేస్తారు ఓకేనా అదొక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే పద్నాలుగు నుంచి పదహారు సంవత్సరంల వారంలో గర్భం ఉన్నప్పుడు పస్టింగ్ స్టిచ్ ఆర్ మిల్క్ టైప్ మిల్క్ ఓకే పర్ సిల్క్ టైప్ ఆర్ నాన్ అబ్జర్వబుల్ సూచన్ మెటీరియల్తో ఇంటర్నల్ ఆస్ వద్ద సర్వీక్స్ చుట్టూ కుట్లు వేస్తారు ఓకేనా ఎందుకంటే కొంతమంది తొందరగా ఇంత లూజ్ గర్భాశయం లూజ్గా ఉందని అలా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాన్ అబ్జర్వబుల్ సూచన్ మెటీరియల్తో ఏమవుతుంది ఇంటర్నల్ గర్భాశయం మొక్క ద్వారం వద్ద ఈ సర్వీక్స్ చుట్టూ కుట్లు వేస్తారు ఓకేనా అవి కుట్లు వేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది తొందరగా ఆస్ వికసించకుండా ఆస్ తొందరగా ఓపెన్ అవ్వకుండా ఓకే అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే కుట్లు వేస్తారు దానివల్ల అప్పుడే అది తొందరగా వాళ్ళు డెలివర్ అవ్వరు నెల నిండా కూడా కొంతమంది డెలివర్ అవుతారు కొంతమంది అవకాశం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కుట్లు వేయడం ద్వారా కొంచెం నిన్న నెల నిండేంత వరకు ఉంటుంది గర్భస్థం కాకుండా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా అన్ని క్లియర్ కట్గా రికార్డులో మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సూచేసిన ఒక నొప్పిన వారంలో గర్భకాలంలో లేక రోగ నొప్పి ప్రారంభం వెంటనే తీసివేస్తారు ఓకేనా సూచేసి వేసినా కూడా మన గర్భవతి కాలం మేము ముప్పై నలభై రెండు వారాలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ కాలంలో ఒక నొప్పి ఉన్న ఓకే అలా ఉన్నట్టయితే వెంటనే తీసివేస్తారు కుట్లను తీసివేయకపోయేలా యూటర్ స్ట్రక్చర్ గర్భాశయం పగలవచ్చని రోగి కాబట్టి కంపల్సరీ కుట్లు తీసివేస్తారు తీసేయకపోతే పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుందని మనకు చెప్పాలి ఓకేనా
ఓకే పిండం తీసివేయడం డాక్టర్లు చర్యలు తీసుకుంటారు ఓకే ఆల్రెడీ మిస్ అవ్వాల్సి ఉంటే చనిపోవాలి చనిపోయి ఉండడం కాబట్టి అది చనిపోయిన పిండాన్ని తీసివేయడానికి డాక్టర్ చర్యలు తీసుకుంటారు ముఖ్యంగా సాధారణంగా ఎనిమా కానీ ఓకే అదేవిధంగా క్యాస్ట్రా ఆయిల్ ఇవన్నీ బాతి ఇచ్చి దీంతోపాటు పిటోసిన్ ఆర్ సింటోసిన్ అంటారు ఇది ఏంటంటే యూరిన్ కంట్రాక్షన్స్ని ఎక్కువ చేస్తుంది ఓకేనా దాని ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఐఎం ఇంజెక్షన్ను థర్టీ మినిట్స్ వివధిగా సిక్స్ డోసెస్ ఇప్పిస్తారు ఓకే లేదా సిటోసిన్ అనే ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్లూకోజ్లో కలిపి ఐవీ ఇంజెక్షన్ ద్వారా క్రమంగా ఒక ఫలదీకరణ పదార్థం అనే కన్సెప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ బయటపడే వరకు ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తారంటే లోపల ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే మిస్టర్ అబాషన్ అనుకున్నాం కదా లోపల ఈ యొక్క జబ్బు చర్మంలో అన్ని లోపల ఉండిపోతాయి కదా అవన్నీ బయటపడడానికి సిటోసిన్ పిటోసిన్ అన్న కూడా ఇవన్నీ రెండు సేమ్ ఇవి యూటర్న్ కంట్రాక్షన్ కర్పాస్ సంకోచ వ్యాకోచం ఎక్కువ చేసి లోపల పదార్థం అంతా బయటపడే వరకు ఈ విధంగా ఇస్తారు ఓకేనా మిస్టర్ అబాషన్ ఆలస్యమైన కూడా శస్త్రచికిత్స పద్ధతుల ద్వారా ప్రేరణకు స్థానం అలాంటి అయ్యో లోపల చనిపోయింది కదా అని మనం పెద్ద ఆపరేషన్ చేసి అలాంటివి ఏం చేయకూడదు జస్ట్ యూటర్న్ కంట్రాక్షన్స్ అలా ఇచ్చి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని బయటకు తీయాలి నెక్స్ట్ కమెంట్ బ్లడ్ అండ్ కానియస్ మోల్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మనం స్టార్టింగ్లో బ్లడ్ అండ్ కానియస్ మోల్ అంటే లోపల ఏమవుతుంది ఏదైతే మిస్టర్ అబ్బాషన్ అంటే గర్భాశయంలో పిండం చనిపోయి లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైంది లోపల ఏమనుకున్నాం పొరలు అనే డెస్టుడియా అనుకున్నాం కాబట్టి డెస్టుడియా కూడా పొరలు ఉన్నాయి డెస్టుడియా బెసాలిస్ డెస్టుడియా క్యాపిటలైస్ ఇవన్నీ కాబట్టి ఏదైతే ఇది ఈ యొక్క పిండం యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఒక ఇంటాక్ట్గా ఉండి అంటే కలిసిపోయి ఉండి అంటే రక్తపు పొరలతో ఉండి చుట్టూ చుట్టూ అంటే చుట్టూ ఉండి ముట్టబడి ఉంటుంది దాని చుట్టూ లోపలికి వచ్చుకొని పోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇదేంటి దీని చుట్టబడి ఉన్నప్పుడు రక్తం నుండి ద్రవం అనేది అందులో అంటే క్లాట్స్ అన్ని ముద్ద ముద్దగా చుట్టబడి ఉంటాయి కానీ అందులో నుంచి రక్తం అనేది బయటికి వచ్చి అందులో ఉన్న ఒక ముద్దలాగా కంది దీన్ని మనం కార్నియస్ మోల్ అని కూడా అంటారు ఓకే అర్థమవుతుందా సో నెక్స్ట్ కమెంట్ థెరపీటిక్ అవాషన్స్ థెరపీటిక్ అంటే చికిత్స పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ బట్టి డాక్టర్స్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంటే మనం థెరపీటిక్ అంటాం కాబట్టి తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి కానీ ఓకే తల్లి యొక్క జీవితంపై శ్రద్ధతో డాక్టర్స్ యొక్క వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు చికిత్సలో భాగంగా నిపుణులైన వైద్యుల బృందంతో గర్భస్రావం చేసి దాని థెరపీటిక్ అవాషన్స్ అని అంటారు కాబట్టి తల్లి జీవితానికి భయం కలిగించు ఏదైనా సహింపరాన్ని పిండ అసాధారణం కాబట్టి తల్లి తట్టుకోలేదు అలా ఉన్నా కూడా అలా అనుకున్నప్పుడు తల్లి తల్లి జీవితం కోసం భయం చెంది ఒక సహింపరాన్ని పిండం లోపములు కానీ అవయవాల అసాధన లోపములు కానీ ఇంకేమైనా మూత్ర చెమ్మండమైన మూత్రపిండ గుండె గుండె సంబంధమైన వ్యాధులు ఓకే క్రానిక్ నెఫ్రైటిస్ ఇలాంటి ఏమైనా జర్మన్ మీజిల్స్ కానీ ఇలా ఏదైనా ఉన్నట్టయితే భార్యాభద్రుల అనుమతితో అది అభాషన్ చేయించాలి ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ సర్వీస్ యొక్క ముఖ భాగమును అంటే ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసి ఇలా డైలీట్ చేసి దాన్ని మొత్తం లోపల అంతా క్లీన్ చేస్తారు అర్థం అవుతుంది ఎవాక్యుయేషన్ అంటే ఖాళీ చేయడం ఓకేనా అది మూచడం మొత్తం లోపల ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అంతా కూడా బయటికి తీసేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఈ గర్భాశయం యొక్క పంట ఇవి ఉంది కదా ఈ యొక్క భాగముని కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఇది ఎవాక్యుయేషన్ అంటే ఇందులో దీని ద్వారా లోపల పంపించి మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు దాన్ని ఎవాక్యుయేషన్ అంటారు ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేమనుకున్నా మనం ఓకే తర్వాత ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే థెరపీటిక్ అబాషన్స్కి వీలైన తొందరగా గర్భం తొలి దశలను చేయాలి కాబట్టి తెలియని అబాషన్ తెలియని మోసం వచ్చే అబాషన్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ లేట్ చేయకుండా కొన్ని రోజుల వరకు నుంచి కర్కశ్రమ ఎంత వరకు తగ్గించే వంద చూసి తొందరగా మనము డెలివరీ ఎందుకంటే అదే మనము ఏంటంటే గర్భం నిలకడగా ఉండి ఒక మనము గర్భస్థ నివారించవచ్చు అనుకున్నాం కాబట్టి తొలి దశలను గర్భం చేయాలి ఓకే పన్నెండు వారంల గర్భములకు ముందు సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్ గురించి సలహా ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇవన్నీ క్లీన్ చేయించడం అన్నట్టు ఇవన్నీ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే అదేవిధంగా ఇంకేమైనా టర్మినేషన్ ఓకే గర్భకాల మధ్యంలో కానీ ఒక గర్భ ప్రెగ్నెన్సీ మధ్యలో అబాషన్ చేయకూడదు ఒకవేళ స్టార్టింగ్ త్రీ మంత్స్లో చేయాల్సి వస్తే అబ్డా మినిస్టరెక్టమీ చేస్తారు అంటే పొట్ట కోర్స్ తీసి చేస్తారు అలాంటి ఒక అదే పెద్ద ఆపరేషన్లు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని కాకుండా కొన్ని మెడికేషన్స్ గర్భసంచి లోపలికి ఎక్కించడం ద్వారా కూడా తీస్తూ ఉంటారు ఒక నా వెన్ ఇంట్రో ఆమ్యాటిక్ హైపర్టోనిక్ సెలైన్ యూరియా హై గ్లూకోస్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి గర్భస్రావం చేస్తారు ఓకేనా కాబట్టి ఈ పద్ధతుల వల్ల అపాయం కూడా కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం మనము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్రిమినల్ అబాషన్స్ క్రిమినల్ అబాషన్స్ మనం చట్టబద్ధంగా చేసేవి ఓకేనా మనకు అనుకోకుండా వచ్చేవి రేప్ కేసెస్లు కావచ్చు ఓకే ఇవన్నీ పెళ్లి కాకముందు ఇవన్నీ జరిగి ఇవన్నీ ఏంటంటే చట్టబద్ధం ఇవైనా కావచ్చు కొంతమందికి ఇక అవసరం లేదు ఎక్కడ చేయరు డాక్టర్స్ చెప్పి ఏమనుకుంటారు మనకు తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అంతగా
ఓకే ఇవన్నీ కూడా లోకే స్మెల్ ఎక్కువగా రావడం జాండీస్ కూడా రావడం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్కి విషపూరితంగా తయారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి పేషెంట్ని ఏకాంతంగా ఉంచాలి వాడిలో ఉంచి నొప్పి తగ్గించడానికి బెత్రిన్ ఇంజెక్షన్స్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఇవ్వాలి ఫోర్త్ అవర్లు రికార్డ్ చెక్స్ ఉండాలి ఒకవేళ ఫీవర్ ఉన్నట్టయితే ఎప్పటికప్పుడు కోల్డ్ స్పంజ్ మంచి తుడుస్తూ ఉండాలి ఓకే బెడ్ బాత్ ఇవ్వాలి ఓవర్ల్ హైజీన్ నోటి ద్వారా శుభ్రంగా ఉంచాలి వెజ్ అయినా అదేవిధంగా ఓవర్ల్ క్యాబిటీ కూడా శుభ్రంగా ఉంచాలి ఓకే ఏదైనా రీహైడ్రేషన్ నిర్జలీకరణ ఉన్నట్టయితే ఎలక్ట్రోలైటిన్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ లేని ఐవీ బాటిల్స్ ద్వారా ఎక్కించాలి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఇలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఫ్లూ ఇచ్చట ఐవో చట ఎంత ఇస్తున్నారు ఎంత అవుట్ అవుట్పుట్ ఉందో కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి రక్తహీనత ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీ బ్లడ్ ట్రాన్స్పర్షన్ ఎక్కించాలి ఓకే ఎవరి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే యాంటీబయాటిక్స్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ చికిత్స చేయించాలి అవసరం రక్తహీనత ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే బ్లడ్ ట్రాన్స్పర్షన్ బ్లడ్ కం రక్త మార్పిడి కంపల్సరీగా చేయించాలి యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇవ్వాలి సహాయంతో గర్భసచి మొత్తం క్లీన్ చేయించాలి ఓకే అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో యాంటీ డిటనస్ యాంటీ గ్యాంగ్రీస్ కూడా సీరం కూడా అవసరం కావచ్చు ఓకే అదేవిధంగా రోగి తినడం ప్రారం ఎప్పుడైతే తినడానికి ప్రారంభిస్తుందా అప్పుడు మాంసకృతులు ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా విటమిన్స్ సమృద్ధి కలిగి అధిక క్యాలరీస్ కలిగిన ఆహారం ఇవ్వాలి ఓకే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోమని చెప్పాలి ఓకే రక్తము అంటే రక్తం ఎక్కువగా వచ్చే ఓకే రక్తం ఎక్కువగా వచ్చు పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోమని చెప్పాలి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది మనము ఓకే మామూలుగా నీడ్ ఫర్ సేఫ్ అబార్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే నీడ్ ఫర్ సేఫ్ అబార్షన్ అంటే మామూలుగా చాలా రకాల కేసెస్లో ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దనుకున్నారో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంత వైద్య విజ్ఞాన పరిజ్ఞానం లేని వాటి ద్వారా రామారామి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్లో లెవెన్ పర్సంటేజ్ ఈ యొక్క అబార్షన్స్ వాళ్ళు చేసే చట్టబద్ధమైన వాటి వల్ల చాలామంది లెవెన్ పర్సెంటేజ్ శిశు మరణాలు అనేవి అంటే తల్లి మరణాలు శిశు మరణాలని కాదు ఓకే మాతృ మరణాలని సంభవిస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని అది చర్యలు అంటే ఇవన్నీ మనం ఖండించడానికి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనే యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చింది ఎంటీపీ యాక్ట్ అని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పాండ్ ఎంటీపీ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఎంటీపీ అంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ వల్ల రాగానే జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఏం చేయాలి స్త్రీలకు కుటుంబ సభ్యులకు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఎంటీపీ అంటే ఇది అందులో ముఖ్య అంశాలు ఏంటిదో కాబట్టి ఎంటీపీ సేవలు అనేవి సురక్షితంగా చేస్తారు అనం ఓకే కాబట్టి మీ వీటి గురించి సేవలను ఎక్కడెక్కడ లభిస్తాయి అన్నిటి గురించి చెప్పడం తెలియపరచడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఇందులో నిపుణ ఏం చేస్తారు స్త్రీ యొక్క ఆరోగ్య ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు లేదా ఎవరైతే ఎంటీపీ చేస్తారో అవసరం చేస్తారో వాళ్ళు నిపుణులు స్త్రీ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఎంటీపీ చేయడానికి రూపొందించబడిన నిబంధనలకు లోబడి ప్రభుత్వంతో గుర్తించబడిన అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కలిగిన హాస్పిటల్లో కానీ సిబ్బంది ఆసుపత్రుల్లో కానీ దవాఖానలో కానీ ఆరోగ్య కేంద్రంలో కానీ గర్భ సంచులోని సురక్షితమైన శుభ్రమైన పరిస్థితిలో తీసేస్తారు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కూడా సో ఓకే హాస్పిటల్లో ప్రభుత్వంతో గుర్తింపబడే అన్ని నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఓకే మంచిగా సు అదేంటి శుభ్రకరమైన పద్ధతిలో గర్భ సంచిలోని సు సురక్షితమైన శుభ్రమైన పరిస్థితిలో తీసివేస్తారు దాన్ని మనం నీడ్ ఫర్ సేఫ్ అబార్షన్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ది ఎంటీపీ ఓకేనా అదేవిధంగా రిఫరల్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది అబార్షన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ సురక్షిత గర్భసాల సేవ యొక్క అవసరం ఉన్న స్త్రీలను కాబట్టి అసలు ఎందుకు రిఫర్ చేయాలి కాంప్లికేషన్స్ అది ఒకవేళ ఎందుకు రిఫర్ చేయాలి దాని అబార్షన్స్ వల్ల ఏమీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు అసలు ఈ సురక్షిత గర్భసాల సేవ యొక్క అవసరం ఉన్న స్త్రీలు ఏంటిది మామూలుగా ఎందుకు ఇవన్నీ రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంటుందంటే కొంతమంది బిడ్డలు కలిగి ఏ విధమైన బిడ్డలు ఉంటారు కానీ ఏ విధమైన గర్భ నిరోధక పద్ధతులు వాడడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అర్థమవుతుంది ఎవరెవరిని రిఫర్ చేయాలి ఎవరెవరికి అబార్షన్స్ కోసం వెళతారో వాళ్ళు ఎవరంటే ముఖ్యంగా ఎవరికి అవ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఓకే గర్భస్రావం ఆశ్రయించే వాళ్ళు ఎవరు అబార్షన్స్ కోసం ఆశ్రయించే వాళ్ళు ఎవరంటే ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోకుండా ఎలాంటి పద్ధతులు వాడట్లేదు అలాంటి వాళ్ళకు ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పుడు వాళ్ళకు అబార్షన్ అనేది అవసరమై ఉంటుంది ఓకే అదొక రీజన్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఓకే అనుకోకుండా గర్భ నిరోధ పద్ధతులు వాడుతున్నారు పాపం వాళ్ళు వద్దు అయినా మేము వాడుతున్నాం అనుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా వాడిన ఫలితం లేనప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది దానివల్ల అలాంటి వాళ్ళు అబార్షన్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తారు అదేవిధంగా తల్లిగా పెళ్ళి కానీ వాళ్ళు కావచ్చు భర్త చనిపోయే స్త్రీ కావచ్చు అదేవిధంగా అంటే ఆ సమయంలో భర్త చనిపోయాడు
ఒక గర్భిణీ యొక్క పద్ధతులు మా వాడిన పని చేయలేకపోవడం వల్ల గర్భం ధరించిన వాళ్ళకు ఓకే అలాంటి వాళ్ళకి ఇరవై వారంలోకి ముందు చేయాలి లేదా ఆరు నుంచి ఓకే ఆ గర్భం ధరించినట్లయితే ఓకే ఆరు నుంచి పద పద సారీ ఆరు నుంచి పది వారాల వరకు మధ్యకాలం సురక్షితమైనది అబార్షన్స్కి ఓకేనా అదేవిధంగా ఎంటీపీ సేవలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ అందిస్తారు అన్ని కేంద్రాల గురించి తెలుసుకొని వారి నచ్చి మనం అక్కడికి ఇప్పుడు చెప్పాము కదా ఎవరెవరికి అవసరమై ఉంటుంది గర్భస్రావం కాబట్టి వీళ్ళందరిని గురించి మనం సేకరించి ఎవరెవరికి ఇలాంటి కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఒక హాస్పిటల్కి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి సమాచారం తెలియజేయాలి ఎక్కడ చేస్తారు పిఏసీ సిఏసీ ఎఫ్ఆర్ ఫస్ట్ రిఫరల్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ గురించి మనం తెలియదు రిఫరల్ అంటే ఇవన్నీ రిఫరల్ అంటే వాళ్ళని ఎక్కడికి బద్ ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారో వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించాలి ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ అయితే గర్భస్రావం వల్ల చిక్కులు కాబట్టి గర్భస్రావం చేయించుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది వాళ్ళ అబ్బర్షన్ చేయించుకుంటారు కానీ పూర్తిగా తీసివేయాలి దానివల్ల ఏమవుతుంది రోజు కొంచెం బ్లీడింగ్ 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 అవుతూ అవుతూ లాస్ట్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండి కడుపు నొప్పి నడుము నొప్పి తర్వాత ఇతర రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు లేక ఉంది ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ అవకాశం ఏంటిది పూర్తిగా లోపల ఉన్న చనిపోయిన పిండాన్ని పూర్తిగా తీయలేకపోవడం వల్ల లోపల అధిక రక్తస్రావం ఎక్కువై బ్లీడింగ్ అయ్యి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ సెప్టి సిమి అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అదొక రీజన్ నెక్స్ట్ గర్భం కొనసాగరం పాపం కొంతమంది అవకాశం కోసం వెళ్తారు కానీ అది కరెక్ట్గా అంటే ఆ గర్భాన్ని తీసివేయడంలో సఫలం కాకపోతే ఏమవుతుంది కొన్నిసార్లు ఆ గర్భాన్ని అలానే తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఒకటి ఓకేనా కాబట్టి అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవాలి నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కాబట్టి అబార్షన్ చేయడం వైద్య విజ్ఞాన సరిగ్గా నిపుణ నైపుణ్యం లేని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమి సరిగా వాళ్ళ అబార్షన్స్ కంప్లీట్గా అబార్షన్స్ అయ్యారు ఇన్కంప్లీట్గా అబార్షన్స్ అంటే లోపల కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ లోపలి ఉండిపోతుంది కాబట్టి దాని ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువకుండా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది గర్భ సంచి కన్నం పడడం ఏం చేస్తారు కొన్నిసార్లు ప్యూరిటేజ్ ప్యూరిటేజ్ అంటే ఒక పరికరం అనేది ఉంటుంది లోపల ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అంటే ప్యూరిటేజ్ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్ అంటాం ఓకేనా ఈ గర్భ సంచి కన్నం పడడం అంటే ఏంటంటే మామూలుగా లోపల మామూలుగా అబార్షన్ అయింది తీసారు కానీ మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు స్కానింగ్ చేస్తారు స్కానింగ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయేమో ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక క్యూరిటేజ్ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్ అంటే ఒక పరికరం ఉంటుంది ఆ పరికరంతో ఏం చేస్తారంటే లోపటి గర్భాశయం లోపటికి పంపి మొత్తం అంటే స్క్రేపింగ్ మనం పండు తొక్క ఎలా తొలుస్తామో ఆ గర్భాశంచి మొత్తం ఇలా తొలడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఇలా గీకడం ద్వారా గర్భశంచి కూడా కన్నం పడ్డా పూల్స్ పడే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా కటి వలయంలో చాలా కలం నొప్పి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ లోపల ప్రోడక్ట్స్ ఉండడం వల్ల ఈ పెల్విక్ పెయిన్ అంటే తుంటి వలయం ఉన్నందు చాలా రకాల నొప్పి ఉండ ఉంటుంది ఇప్పటికీ తర్వాత బహిష్లు కూడా వచ్చే అవకాశాలు అంటే తర్వాత బహిష్లు కొంతమంది ఇలా చేయడం ద్వారా మెన్సెస్ సరిగ్గా రెగ్యులర్గా రాకుండా కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ వల్ల ఓకే అర్థమవుతుందా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఓకే తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కూడా దీర్ఘకాలంగా నొప్పి ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఓకే నెక్స్ట్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఓకే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం సురక్షితమైన ఓకేనా కాబట్టి ఇంత ఎందరో స్త్రీలు వివాహమైన వారు ఎంటీపీ చట్టం అమలు కాకముందు గర్భం చేయించుకున్నారంట కాబట్టి వివాహమైన స్త్రీలు అయినా కూడా మా పిల్లలు వద్దు ఈసారి అబార్షన్కి వెళ్తున్నామని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఏం చేసేవారు నాటు వైద్యం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఏదో ఒక విధంగా చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ నాటు వైద్యం యొక్క నాణ్యత లేకపోవడం ద్వారా అపరిశుభ్రమైన పరికరాల్లో దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల చాలా రకాల అనార్థాలకు దారి తీసి మాతృ మరణాలకు చాలా సంభవించిన దాఖలు చాలా ఉన్నాయి అర్థమవుతుంది ఎంటీపీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే చాలామంది వివాహన స్త్రీలు కూడా వాళ్ళు పద్ధతి అంటే కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతి ఫాలో అయినా కూడా అనుకోకుండా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం ద్వారా ఒకసారిగా విజ్ఞానం అంటే వాళ్ళకి అంత ఐడియా లేక ఎవరికి వెళ్ళ లేక వెళ్ళతే లేక నాటు మైనల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారి దాని యొక్క నిపుణత తరిగి లేకపోవడం వల్ల అపరిశుభ్రమైన పరికరాలు ఉపయోగించడం వల్ల ఇవన్నీ చాలా అనర్థాల వల్ల ఏమవుతుంది ఓకే చాలా సంఖ్యలో శిశువులు చాలా రకాల తల్లులు మరణించేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ మరణాలు చాలామంది గర్భస్రావం వల్ల పదకొండు శాతం మరణాలు సంభవించేవి కాబట్టి ఇలాంటి అసురక్షితంగా కానీ తల్లి కానీ ఓకే అంటే తల్లికి సురక్షితంగా కానీ తల్లికి ఇన్ఫెక్షన్స్గా ఉండే ఇంటి వల్ల తల్లి మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని తెలిసి ఒక ఎంటీపీ యాక్ట్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఎంటీపీ యాక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో చట్టబద్ధంగా తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి దీని పరిస్థితులు ఏంటంటే ఇది మామూలుగా ఓకే ఇది చట్టబద్ధంగా కొన్ని చేయడం
తల్లి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని చాలా ప్రమాదము శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఆమెకు పెద్ద అపాయం కలుగుతుంది ఆ గర్భం వల్ల అని అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్స్ ఎంట్రీ చేస్తారు అది మొత్తం అదొక రీజన్ వైద్యత నెక్స్ట్ సంతతి రీతి అంటే పుట్టబోయే బిడ్డకు చెప్పుకు తగ్గ అపాయం ఉంది ఆమె పుట్టినా కూడా ప్రయోజనం లేదు చాలా రకాల రూపాలు ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు సంతతి రీత్యా కూడా ప్రాబ్లం అనుకున్నప్పుడు అపాషన్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మానవత దృష్టి కాబట్టి ఏం చేస్తారు మా కొంతమంది వివాహ మ్యారేజ్ కాకముందే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం చనిపోయిన భర్త చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం రేపు కేసెస్లో అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు అందరూ ఏమనుకుంటున్న భయానికి వాళ్ళు ఆ పర్సన్స్కి వెళ్తారు నెక్స్ట్ సామాజిక ఆర్థిక దృష్టి ఓకే కాబట్టి సామాజిక లేక ఆర్థిక పరమైన పరిస్థితుల కారణం వల్ల కూడా కొంతమంది తినడానికి తిండి లేదు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యాను ఎవరు సాధాలు ఎవరు చూడాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ పర్సన్స్కి వెళ్తారు ఓకే అదేవిధంగా గర్భ నిరోధక సా సాధ్యములు పని చేయడం చూస్తారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏంటి పాప ఈ ఏదైనా పైన చెప్పిన ఏవైనా కూడా మనం ఉన్నా కూడా కొంతమంది మాకు మా పిల్లలు వద్దు కొన్ని రోజుల వరకు మేము ఆగుతున్నాము అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రెగ్నె అంటే గర్భ నిరోధక పద్ధతులు వాడుతుంటారు అంటే కండోమ్స్ కానీ లూప్ లూప్ లిప్పస్ లూప్ కానీ ఓరల్ పిల్స్ కానీ అత్ర వ్యాక్సిన్ కానీ అంటే వ్యాక్సిన్ అంటే ఇంజెక్షన్స్ కాదు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని బై మిస్ ఛాన్సెస్లో అయినా కూడా ఏమీ ఫలితం లేకుండా అనుకోకుండా గర్భం ధరించిన వాళ్ళకి తల్లి మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల ఏం చేస్తారు అపాయం కలిగినప్పుడు ఓకే అదేవిధంగా గర్భస్వామి ఎక్కడ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవన్నీ కాకుండా ఏం చేయాలి గర్భస్వామి ఎక్కడ చేస్తారు ఏ ప్లేస్లో చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు ఇది ప్రభుత్వంతో ఆమోదం పొందిందని మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇవన్నీ సలహాలు ఇచ్చి మనం వాళ్ళకి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాలి కాబట్టి ఎంటీబీ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఎంటీబీ చేస్తారో చూద్దాం కాబట్టి మినీ సెక్షన్ వాక్యూమ్ ఆస్పిరేషన్ డైరటేషన్ క్యూరటేజ్ అండ్ సెలైన్ ఇంజెక్షన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మినీ సెక్షన్ ఇది ఐదు నుంచి ఏడు వారాలు లేదా చివరి ఋతుచక్రం తర్వాత ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సిరంజ్ ద్వారా యూట్రిన్ కంటెన్షన్ తీస్తారు కాబట్టి ఐదు నుంచి అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అని కన్ఫామ్ అవుతుందో వాళ్ళు ఎవరైతే వస్తారు ఎన్ని రీజన్ మనం ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏ రీజన్ ఏదైనా కూడా గర్భస్థాన కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఐదు నుంచి ఏడు వారాల లోపు ఒకవేళ వారు వస్తే అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సిరంజ్ ద్వారా యూటర్న్ కంటెన్స్ లోప అంటే లోపడి సిరంజ్ లోపడి పంపించేసి ఓకే ఈ యూటర్న్ కంటెన్స్ని బయటకు తీస్తారు అది మినీ సెక్షన్ నెక్స్ట్ ఏంటి వాకింగ్ ఆస్పిరేషన్ ఇందులో ఏంటి పన్నెండు వారంల ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో జనరల్ అనస్థితి చిన్న ఆపరేషన్ అంటే మత్తు మందు ఇచ్చి లేక లోకల్ పెర సరవైకల్ ద్వారా ఒక క్యూరెట్ చేయడం ద్వారా అన్నీ అంటే లోపల చెప్పాం కదా ఇది లోపలికి పెట్టి అవన్నీ క్లీన్ చేస్తారు మొత్తం ఓకేనా దాన్ని అన్ని ద్వారా అన్ని ఫ్యూటల్ టిష్యూ తీయటం ఓకే నెక్స్ట్ డైలటేషన్ అనే క్యూటీ కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అంటే గర్భశం గంట భాగం ఓపెన్ చేస్తారు ఓకేనా ఓపెన్ చేసి మొత్తం లోపల అంతా క్లీన్ చేస్తారు పన్నెండు నుంచి పన్నెండు వారం లోకల్ కానీ పర్ సర్వైకల్ కానీ జనరల్ అనస్థీషియల్ కానీ సర్వీస్ వికసించంటే ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేయాలా చేస్తారు ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఓపెన్ చేసేలా చేసి ఓపెన్ అయిన తర్వాత గర్భశంకి మొత్తం శుభ్రం చేయడం నెక్స్ట్ సెలైన్ ఇంజెక్షన్ ఇది పన్నెండు నుంచి పన్నెండు వారంలో సెలై స్టెరైల్ సెలైన్ యూట్రస్లోకి ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు అమ్యోసింటసిస్ జరిగి ఇరవై నుంచి ముప్పై గంటల లోపల ప్రసవ నొప్పులు వస్తాయి దీని ద్వారా ప్రసవ నొప్పులు కలిగి పిండం ఆటోమేటిక్గా బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఓకే కాబట్టి ఇంకా కొన్ని ఎంటీపీ వల్ల కొన్ని కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సర్వీస్ కానీ యూటర్స్ కానీ గాయం తగ్గే రక్తస్రావం జరగటం కొన్ని కొన్ని షాక్ గురి అవుతారు త్రాంబోసిస్ ఎంబోలిజము ఋతుక్రమంలో అంటే ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సెస్ రావడం పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్ తుంటి భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గర్భాశయ మధ్య భాగంలో కాక అండాశయం నాలుగులో ఎక్కడైనా గర్భధరణ జరగడం ఇన్ఫర్టెడ్ గుడ్డాల తరం రావడం దీర్ఘకాలికం పెల్విక్ నొప్పి గర్భసంచి చుల్లుపడి ఇవన్నీ కూడా ఎంటీపీ రిపీటెడ్గా ఎంటీపీ చేసుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకేనా అదేవిధంగా ఏమనుకున్న నెక్స్ట్ గర్భ విచ్ఛేదనం చేసుకున్న తల్లికి చేయి పరిచయ కాబట్టి ఎవరైతే ఈ అబ్బాషన్స్ చేయించుకుంటారో వాళ్ళకి ఎలాంటి సేవలు చేయాలి చూద్దాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ తల్లికి కంపల్సరీగా పడుకలు రక్తస్రావం తగ్గేంత వరకు బెడ్ రెస్ట్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి ప్రతిరోజు దంతను శుభ్రం చేసుకొని స్నానం చేసుకోమని చెప్పాలి ఒకవేళ అంటే వలువన అంటే విజయన క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు రెండుసార్లు యాంటీసెప్టిక్ లోషన్తో శుభ్రం చేసుకోమని చెప్పాలి ఒకవేళ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఏమైనా వలువల ప్యాచ్ చెక్ చేయాలి అందులో ఏమైనా స్మెల్ కానీ ఇంకేమైనా క్లాత్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో గమనించాలి ఓకే రక్తస్రావం అలాగే ఉన్న రక్తస్రావం విషయంగా సందేహంగా ఉన్న ఏమైనా ఉన్నది డాక్టర్ సంప్రదించమని చెప్పాలి రోగి బాగా మూత విసర్జన చేయమని నీరు ఎక్కువగా త్రాగమని చెప్పాలి మలబద్ధకం
కనిపించినట్టయితే ఓకే జ్వరం చిన్న చిన్న చిరు వ్యాధులు ఓకే జ్వరం ఉన్నట్టు ఈ టా పారాసిటమాల్ ట్రిపుల్ సల్ఫర్ ఓకే అదే నొప్పి ఉన్న పారాసిటమాల్ ఓవిరాన్ రక్తస్రావం ఎక్కువ కూడా తెరుకో మెట్రిన్ క్యాల్షియం విటమిన్ సి ఇవన్నీ కూడా రక్తస్రావం ఐరన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వాలి ఏడు రోజులు రెండు సార్ శుభ్రం చేసుకోమని చెప్పాలి ఓకే డిహైడ్రేషన్ ఓకే ఒకవేళ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టయితే ఓరల్ ఫ్లూడ్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంటు నివారించాలి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం అంటు నివారించడానికి శుభ్రతలు పాటించాలి కుటుంబ నిధులు పదులు పాటిస్తూ ఆరు నెలల పాటు గర్భం ధరించకుండా జాగ్రత్తగా పడమని చెప్పాలి ఓకే ఇంకా రక్తస్రావం ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే దుర్వాసన ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ రిఫర్ సెంటర్కి మనం రిఫర్ చేయాలి ఓకేనా మీ యొక్క పాత్ర ఏంటంటే డిఫర్ నేను డిస్కస్ చేశాను సేమ్ అవి రాసి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇవి ఓకే ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన కూడా ఆల్మోస్ట్ అవే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఓకే సో ఈరోజు నేను కంప్లీట్గా సెవెన్ త్రీ యూనిట్ అబార్షన్ స్టాపింగ్ కూడా సెవెన్ త్రీ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో తర్వాత వీళ్ళు మనం ఎయిత్ యూనిట్ డిస్కస్ చేసిన సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బై ఐ